Evet arkadaşlar merhaba 2 Şubat 2021 Salı günü Mahoning Valley Amerika Birleşik Devletleri 7 plase ve 6'lı gayan tahminlerimizle tekrar beraberiz. Amerika'da sürpriz oldu bu açıkçası. Genelde Perşembe'den itibaren Gulf Stream vardı ama Mahoning Valley'i koydular. Tamam çok güzel biz gereken çalışmayı uzun uzun yaptık arkadaşlar. Bu arada bir e, size uyarıda bulunmamız lazım. Yani burada eski üyelerimiz bizim çalışma sistemimizi biliyorlar, uyarılarımızı biliyorlar ama yeni üyelerimiz için biz bunu devamlı yayınlayacağız. Arkadaşlar yurt dışı at yarışı tahminlerimiz 24 saat evvelden TJK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılmakta ve kanalımızda yayınlanmaktadır şu anda olduğu gibi. Tek vermediğimiz koşularda yani size banko vermediğimiz koşularda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları Sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü e, biz o anda e, o andaki bize göre kendi stratejimize göre uygun olan atları size tavsiye ediyoruz. E, ve gün içerisinde biz dahi size vermediğimiz atları kendimiz koymak zorunda kalıyoruz. Neden? AGF kendi kuponumuza AGF oranı 2 olan ya da 2.5 olan ya da 1.80 ya da 1.5 olan e, atı neden koymayalım arkadaşlar? Ha, tek veriyorsak koymuyoruz tabi gördüğünüz gibi defalarca oldu 7 ganyan 8 ganyan 9 ganyanları tek verdik oradaki ben 1.05 bile olsa biz orada tekimizi kullanıyoruz kendi tekimizi kullanıyoruz lütfen buna dikkat edelim e, o yüzden bize sonra işte vermedin de falan e, demeyin arkadaşlar derseniz de e, bana yersiniz e, ve e, kanalımızdan sadece uzaktan bakmış olursunuz Evet arkadaşlar, e, burada 7'li plase ayağında birinci kuşta Mahonik Valle ile e, başlıyoruz. E, Maiden bir kuşu bu, 7'li plasede. 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada 7 tane safkan var. Geceliğin biraz geç başlayıp geç bitecek kuşlar bu arada Mahonik Valle ile'deki. Biraz arka tarafta kalan bir e, hipodrom bu ama önemli değil. Biz gereken çalışmamızı yaptık. Burada 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar 2 numaralı Mine Alon'u e, Christian Plaris'in bindiği Mine Alon'u rahatlıkla tek atabilirler. E, muhtemelen bir en kötü ihtimal ikinci gelmesi lazım. En büyük rakipleri de 3 numaralı Angelina Sony Leon'un bindiği ve 1 numaralı da Congrats Jensen Luis Raul Riviera ile arkadaşlar. Bu arada Ant e, jockey sıralamasında Sony Leon yani buradaki 3 numaraya binen Sony Leon e, Mahoning Valley'deki birinci sıradaki jockey arkadaşlar bilginiz olsun. Evet 7'li plase ayağını 2 tek ve arkasından 3 ve 1 olarak size belirttik. Şimdi ikinci koşuya geçelim. İkinci koşu 6'lı gayanın da birinci ayağı. Maiden bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan burada start alacak. Arkadaşlar burada normal şartlar altında ilk iki ayak gayet böyle hoş gözüküyor. İlk ayakta alternatif bank de bir tane at veriyoruz size. Muhtemelen bir aksilik olmazsa o atın normal şartlarda gelmesi lazım. Bu tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. 7 numaralı Eagles Palace Luan Makado ile ki bu Luan Makado da e, baktığımız zaman 5. sırada Mahoning Valley'de bir jockey. Yani top 5'te bir jockey. 2 Ocak'ta 3. gelmiş. Herhangi bir çalışması gözükmüyor arkadaşlar. Luan Makado ile Eagles Palace burada ilk şansa sahip ve alternatif banko arayanlar içinde de uygundur ama... İki tane çok güzel çalışma yapmış. Bakın bu safkan çalışma yapmıyor. Ama diğerleri çalışma yapıyor. 4 numaralı Silver Connection Jose Bracco ile e, ki bu e, an, jockey'de 13. sırada olan bir jockey. Ama çok güzel çalışmaları var. 16 Ocak'ta 36-40'lık bir 600 metre ve 27 Ocak'ta da 39-80'lik bir 600 metre çalışmaları gözüküyor. Silver Connection'ın Jose Bırak öyle ve son olarak da bir numaralı Panamian Teaser T.D. Hooked'ınla arkadaşlar o da dördüncü yani top dörtte dördüncü sırada Hooked'ın. 9 Aralık'ta 36.50'lik bir 600 çalışması var ve 13 Ocak'ta da 
38.50'lik bir e, AGF e, özür dilerim e, 600 metrelik bir çalışması var arkadaşlar. İtmanı var. İtman pistinde. Burayı 7 alternatif bank olmak üzere başta olmak üzere bir çizgi çekelim. Arkasından 4 ve 1 diyelim. E, 7, 4 ve 1 olarak burayı tavsiye ediyoruz. Evet şimdi 6'lı gayanın ikinci ayağına geçiyoruz. Üçüncü koşu. Burası şartlı bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler. 1100 metre kum pisti arkadaşlar. Mahoning Valley ile. Burada da 5 numaralı Going With Style Sony Leon'la bizim günün bankosu arkadaşlar. Herhangi bir çalışması olmasa da tek tek kontrol ettik. Bu safkan diğer safkanların yanında çok çok ileride kalıyor. Yapmış olduğu koşularda da bu safkanların daha kuvvetlilerini geçmiş bir safkan bu. Going With Style bizim buradaki bankomuz. Tek bir rakibi var ki o da e, bilemiyorum ne kadar zorla onu. Bir numaralı Shadow Surprise. O da e, bu grubun altında kalıyor. Yani bu grubun demeyeyim de e, Going With Style'ın yani 5 numaranın altında kalıyor. Evet 5 numara ikinci ayakta 3. koşuda Banco. 3. ayak 4. koşuya geçtiğimiz zaman orada da bizi 1200 metrelik bir Maiden koşu bekliyor. 3 açlı. İngiliz tayları burada 27.500 dolar toplam ikramiyesi var ki birinciye 17.325 dolar ikramiye var. Burada da dört tane at seçtik. Dört tane atın ilki iki numaralı Ayman Natural burada Luis Raul Rivera Rivera ile 6 Aralık'ta 37-30 gibi 600 metre çok güzel bir derece yapmış. 27 Ocak'ta derecesini bozmuş 1000 metreyi 1.06-20 gibi. Kötüleşen bir derece yapmış. Kesinlikle bizim için çok güzel bir işaret bu. Zaten atın gücü belli. Ee, çalışmaları da belli. Ee, burada ilk kez koşacak olmasına rağmen o 37-30 yaptığına göre, yarış derecesi yaptığına göre e, diğer dereceleri de yapacaktır. Gözden uzaklaşmak istedi. Bizim ilk atımız 2 numara. İkinci atımız 4 numaralı Who Can Win. Sony Leon'la. O da 16 Ocak'ta 3.lük yapmış. Herhangi bir çalışması yok. Ee, arkadaşlar 5 numaralı Down Road Yuri Yaranga ile o da arkadaşlar ilk kez koşacak olmasına rağmen e, 1000 metrede bir çalışma yapmış 1.07.20 yani kötü e, 1000 metre çalışması bu iki safkanda ilk kez koşacak olan safkanda kötü derece yapma yarışması oynamışlar resmen biri 1.06 biri 1.07 ve son olarak da e, kesinlikle e, kuponunuzu bulması gereken 7 numaralı Mammoth Warriors Burada Eric Barbara'nın bindiği bu safkan 2 Ocak'ta dördüncülük yapmış. Herhangi bir çalışması gözükmüyor. Ama dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burayı 2, 4, 5 ve 7 şeklinde geçiyoruz. Tabii ki sizlerin atı varsa da ekleyebilirsiniz. Beşinci koşuya geçtiğimiz zaman burada şartlı bir koşu bizi bekliyor. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar bu koşu tabi zor bir koşu. Koşular zaten giderek zorlaşıyor. Şimdi burada geniş arkadaşlar şöyle söyleyeyim web sitemizde de bunu işledik geniş şekilde. Şöyle yapalım. Sizler baştan itibaren biz en favori yani gelmeye yatkın kendimize göre tabi. Kendimize göre gelmesini tahmin ettiğimiz en fazla şansa sahip atı ilk başa yazdık öyle düşünün. Ve ona göre bir sıralama yaptık. Bol bol yazdık çünkü çıkan at oluyor, şey oluyor. Ona göre sizler de en sondaki atları yazmaya da bilirsiniz. Ama ilk baştaki muhtemelen 2, 3, 4. atları muhtemelen yazmaya çalışın arkadaşlar. Evet ilk atımız 8 numaralı King Fu. King Fu burada Hector Rosario Jr. ile 9 Ocak'ta 36-60 gibi harika bir 600 metre derecesi yaptıktan sonra 24 Ocak'ta da 48-80'lik bir gayet e, fena olmayan bir 800 metre çalışması var. İlk atımız 8 numaralı King Fu. İkinci atımız 5 numaralı Stylish Ash. O da Sony Leon'la arkadaşlar. E, 22 Aralık'ta 3 tane e, özür dilerim 22 Aralık'ta bir birinciliği var bu safkanın. 22 Aralık'ta o en son birinciliği gördüğünüz 5 numaranın. Ee, Ocak ayında 14, 22 ve 27 Ocak'ta biner metre çalışmaları var. 1.03.10, 1.03.0 ve 1.01.40 gibi 3 tane bin metre çalışması var ki 
Bu bizim için çok muazzam bir işaret. E, kesinlikle dediğim gibi ilk 3 ve 4 atları yazmaya çalışın arkadaşlar mutlaka. İkinci atımız buydu. Üçüncü atımız 4 numaralı Tizabit Lucky. O da Edgar Paukar'la. 14 Aralık'ta birinciliği var. 25 Ocak'ta 37.80 gibi gayet güzel bir 600 metre çalışması yapmış Musafkan. Ve dördüncü atımızda 9 numaralı Carpe Amer Amorina. Carpe Amorina da Hukton'la arkadaşlar. 9 Ocak'ta 37 çift sıvırlık 600 çalışması 600 metre çalışması gerçekten çok güzel. Ve 16 Ocak'ta da 40 çift sıfırlık bir 600 metre çalışması var. Bozması da gayet iyi. Bu ilk 4 at mutlak düzeyde kuponlarda olmalı. Beşinci atımız 3 numaralı Warrior e, Baby. O da Fernando Salazar Becquera ile. Arkadaşlar 16 Aralık'ta birinci li var ama çalışması yok. 2 numaralı Mrs. Robinson Luis Antonio Gonzalez ile. O da 23 Aralık'ta ikinci ve çalışması yok. Ve son olarak da 6 numaralı Cause of Love e, Hector Berrios ile 25 Ocak'ta birinciliği var ama herhangi bir çalışması yok arkadaşlar. Dediğim gibi burayı 8 5 4 9 olmak üzere arkasından 3 2 ve 6 şeklinde geçelim. Evet. Buradan 5. koşudan 6. koşuya geçiyoruz. 6'lı Ganya'nın da 5. ayağı şartlı bir koşu bu. Dişi safkanlar, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet günün çok zor koşularından e, bir tanesi de burada e, bizi bekliyor. Evet arkadaşlar burada e, baktığımız zaman bu 10 tane safkan içerisinde size 5 tane safkan öneriyoruz. Ee, i̇lk atımız adeta e, bu da alternatif böyle banko niteliğinde bir safkan gerçekten. Ee, bir aksilik olmazsa bu safkanın normal şartlarda gelmesi lazım. O da 4 numaralı Jagger Baby e, Luis Raul Rivera ile. Ee, arkadaşlar e, Jagger Baby 6 Aralık'ta bir ikincilik yapmış. Gördüğünüz en son ikinciliği 6 Aralık'ta yapmış buradaki. Ve 6 Ocak'ta 36.50 gibi çok güzel bir 600 metre çalıştıktan sonra 22 Ocak'ta da 38.30 gibi e, normal bir 600 metre çalışması yapmış. E, bu tip atların yani bu hipodromdaki bu tip atların çalışma yapması hele böyle seri çalışma yapması gerçekten çok muazzam bir şey. Mutlak derecede kuponlarda olması gereken bir nüans. Evet ikinci atımızda 8 numaralı Jersey Chaser. Edgar Pavukar'la bu da 8 Aralık'ta bir dördüncülük yapmış arkadaşlar ve 22 Ocak'ta 38.60'lık bir 600 metre çalışması yapmış ki ikinci atımız da o oluyor. Üçüncü atımız 5 numaralı Doyle the Warrior. Evet Doyle the Warrior burada Yuri Yaranga ile arkadaşlar 18 Ocak'ta bir beşincilik yapmış herhangi bir çalışması gözükmüyor. Burada ilk iki at çok önemli. Dördüncü atımız 2 numaralı Secret Trick. O da Sony Leon'la 25 Ocak'ta 50-30'luk bir e, çalışma yapmış. E, atın sahipleri ve antrenörleri aynı olduğu için ve üzerine de en iyi jockey bindiği için yazdık bunu. Ya, çalışması çok iyi değil. Gerçekten 800 metre çalışması. Ve son olarak da 6 numaralı Gilly from Jersey. Bu da Diogni, Diogdinabi Simit'le. E, bu da arkadaşlar... E, Yuri Yaranga ile e, özür dilerim 6 numaralı Gilly from Jersey Evet e, diyor Nabi Simitli arkadaşlar Baktığımızda 18 Ocak'ta bir ikincilik yapmış sadece herhangi bir çalışması yok Burayı 4 ve 8 başta olmak üzere arkadaşlar 4 ve 8 başta olmak üzere 5 2 ve 6 şeklinde geçiyoruz Altıncı koşu. Evet arkadaşlar burada ekürlere yer vermedik biz. Dede dediğimiz gibi AGF oranlarına göre sizler de ilavenizi yaparsınız burada. Yedinci koşuya geçtiğimiz zaman e, günün altılı ganyanın da son ayağı arkadaşlar yedinci koşu. Üç ve yukarı İngilizler 1200 metre e, kum piste çıkacaklar. Burada da e, tam yedi tane safkandan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bol bol bahsediyoruz ve aynı zamanda çalışmalarını yazıyoruz ki sizler içinden seçim yapabilirsiniz diye. Yani bunları illa 
E, diretmiyoruz ama dediğim gibi ilk 3 ve 4 e, tane safkanı mutlaka yazmanızı öneriyoruz. Onu da söyleyeyim. E, evet. Buradaki ilk atımız 4 numaralı Classy Lauren'ın Hector Rosario Junior'la Arkadaşlar 29 Aralık'ta 36-40 gibi süper bir 600 derece yapmış. 600 metre. 5 Ocak'ta 38 atmış. 22 Ocak'ta 39 atmış. 600 metre çalışmalar yapmış. İkinci atımız 10 numaralı Delicate Christie Eric Barbaran'la. Evet e, o da arkadaşlar 23 Aralık'ta bir üçüncülük yapmış bu Delicate Christie. 20 Ocak'ta da 51-40'lık bir 800 metre çalışması yapmış. Çok da iyi olmasa da e, üçüncülüğü de çok iyi. İkinci atımız bizim. Üçüncü atımız bir numaralı Stolen Glance. O da T.D. Hookton'la e, arkadaşlar 21 Ocak'ta 1.02.60'lık bir 1000 metre çalışması yapmış. Mutlaka e, bize göre yazılmalı. Dördüncü atımız 11 numaralı Taliyap. Luan Makado'yla e, sahipleri de aynı. E, antrenör de aynı. Bu 11 numaralı Taliyap 13 Ocak'ta 3. olmuş ama herhangi bir çalışması gözükmüyor. 5. atımız 12 numaralı Faces First Christian Pilares ile o da 19 Ocak'ta bir 3.lük var herhangi bir çalışması yok. 6 numaralı 9, özür dilerim, 9 numaralı Duckwood Queen Fernando Salazar Becara ile 6. atımız 19 Ocak'ta ikinci gelmiş arkadaşlar ve son atımızda 2 numaralı Orbette Sony Leon'la ee, Arkadaşlar bu da e, 19 Ocak'ta bir dördüncülük yapmış herhangi bir çalışması gözükmüyor Evet burayı şu şekilde geçiyoruz 4 10 1 11 12 9 ve 2 şeklinde geçiyoruz ama e, birazsa küçük kuponlarda e, arkadaşlar 4 ve 10'u mutlaka kuponlarımıza ilave edelim. 4 ve 10 yani 2 tane safkanla dahi buraya geçebilirsiniz normal şartlar altında. Ama biz gene de bir sıralama yapıyoruz size. Web sitemizden de bunu izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Ona göre de e, kendi seçimlerinizi e, misli kuponlar olsun, işte 7 plası olsun. Ona göre kendi seçimlerinizi buraya koyabilirsiniz arkadaşlar Amerika ile ilgili. Evet, e, bu tüm e, anlattıklarımızı arkadaşlar biz e, geniş ayrıntılara e, maxsporttahmin.com'dan ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel futbol tahminleri de var. Onları da tavsiye ederim. Futbola ilgilenen arkadaşlarınız varsa. E, yapılması gereken şey e, burada bir geçerli e-mail adresinde üyelik e, aktivasyonunuzu gerçekleştirmek ve gelen e-maildeki linke tıklayarak içeri girmek ve rahatlıkla bütün bilgilere ulaşmak arkadaşlar. Ücretsiz her şey. Ee, YouTube kanalımız da ücretsiz. Yorum yazmak da ücretsiz. Beğen yapmak da beğenmeme yapmak da e, ücretsiz arkadaşlar. Evet. E, bugünlük de e, Mahalem Valley Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili anlatacaklarımız burada sona eriyor. E, herkese bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, Amerika'ya da çok e, şanslıyız. Çok e, iyiyiz. Gerçekten Bol bol kupon tutturuyoruz. Yani e, son anda tabii ki biz de kendi kuponlarımızı yapıyoruz. Sizler de son bir saat içerisinde tavsiyem. Son bir saat içerisinde mümkün mertebe kuponlarınızı yapmaya çalışın. Ama biraz geç olacak bu sefer. 9'da başlıyor zannedersem. Evet. E, 9'u çeyrek geçe plase ayağa başlıyor düşünün. Artık e, o zaman 1-2 saat evvelden yani bakmakta yarar var diyorum. Ve herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.